ओके सतीश सतीश कल कुछ ना नमस्कार प्रभाषण स्वागत इन टूचरी स्वागत प्रसाद अलक्सभाषण स्वागत प्रभाषण निर्वह डॉक्टर ग्रामीण सर्वकलशाल मोलिकुलाट्रोणिकूल अभिमान संशय उपयोग मौलिकमें स्मृति नाश मनुष्य अक्तित्व व्यक्ति व्यक्ति 
ഒരു അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ഒരൊറ്റ അടിക്കല്ല സ്ലോ പ്രോഗ്രസ് ആണ് ആ സ്ലോ പ്രോഗ്രസിന്റെ ഘട്ടം അത് വളരെ പ്രയാസകരമായ ഒരു ഘട്ടമാണ് അങ്ങേറ്റത്തെത്തിയാൽ അതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നീട് മരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങും എന്നുള്ളതും ഉറപ്പാണ് അപ്പോ സ്മൃതി എത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ ഓർമ്മശക്തി ഒരാൾക്ക് കൂടുതൽ കുറവ് എന്നൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് അത് അതുകൊണ്ടായില്ല ഈ ഓർമ്മശക്തി എങ്ങനെയാണ് ഓർമ്മ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ധാരാളമായി ഈ ന്യൂറോളജിസ്റ്റുകളും ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രതീഷ് ആ മേഖലയിൽ കുറച്ച് താല്പര്യമുള്ള ആള് അതിൽ കുറച്ച് ഗവേഷണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആള് ആണ് അദ്ദേഹം അതെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് രതീഷിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ടോക്കിലേക്ക് വളരെ രസകരമായിരിക്കും ഈ ടോക്ക് എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു രതീഷ് പ്ലീസ് ഓക്കെ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഒരു ന്യൂ ഇയർ വിഷുകൂടെ ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് താങ്ക്സ് ടു പ്രസാദ് മാഷ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധ്യാപകൻ കൂടിയാണ് വളരെ സന്തോഷം അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിലൊരു ഒരു ചെറിയൊരു പ്രസന്റേഷനിൽ ഡിസ്കഷനിലൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതല്ലേ സോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസാദ് സാർ മെൻഷൻ ചെയ്തതുപോലെ മെമ്മറി അല്ലെ മെമ്മറി എന്നുള്ളൊരു ഒരു ചെറിയൊരു വളരെ വാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിന്റെ ഇത്ര എത്ര മാത്രം മാത്രം വളരെ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഞാൻ അതിനെ പറയട്ടെ കാരണം ഇതൊരു അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി ഒരു ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷനിലുപരി വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഡിസ്കഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയത് സോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ന്യൂറൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ നമ്മുടെ മെമ്മറി സേവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിസർവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ആവശ്യ സമയത്ത് അത് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മിമിക് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മിമിക്കിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത എന്താണ് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ ഒരു 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 എക്സാമ്പിൾ മാത്രമേ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മോഡൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിനെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മിമിക് നമുക്ക് അതിനെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ലബോറട്ടറിയിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കൂടെ നമുക്ക് ഇന്ന് സംസാരിക്കേണ്ടതായിരിക്കും സോ ആദ്യമൊരു ഡിസ്ക്ലമർ പറയട്ടെ ഇന്നത്തെ കണ്ടന്റ് മിക്കവാറും ഒരു മെജോറിറ്റി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കണ്ടന്റ് ഞാൻ മിക്കവാറും അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെബ്സോഴ്സിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പബ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്നൊക്കെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ ലാബോറട്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു റിസൾട്ടുകളും ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഇമേജുകളെല്ലാം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഡേറ്റ എല്ലാം തന്നെ ഡിഫറെ വേരിയസ് വെബ്സോഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ മെമ്മറിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ആദ്യമേ നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും മെമ്മറിയുടെ ഈ പല വളരെ ഫാസിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറിയുടെ പല ഡയമെൻഷൻസ് നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കും അപ്പൊ ആദ്യമേ നമുക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ എക്സാമ്പിളുകൾ ചെറിയ ഒരു 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 നമുക്കൊരു വിഷുവൽ ഒരു സ്റ്റോറി പോലെ നമുക്ക് പറയേണ്ട ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് സെയിം നമുക്കൊരു കഥ പോലെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ ഒരു ചെറിയ ഒരു നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു പ്രാക്ടീസ് നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇല്യൂഷൻ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഒരു തരത്തിൽ ചെറിയ ഒരു 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 സ്റ്റോറി നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി നമ്മൾ വളരെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എൻകൗണ്ടർ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്റ്റോറി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യൂ നമ്മൾ പലരും എല്ലാവർക്കും യാത്രകളൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യൂ ഒരു തവണ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ വളരെ അടുത്ത ഒരു കുടുംബ സുഹൃത്തിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും മറ്റേതെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂടെ ഒരു ഒരു ട്രിപ്പ് പോകുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ട്രാവൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ
അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോബല്ല അല്ലെ ദർ ഇസ് സംതിങ് ഇൻ അവർ മെമ്മറി ആ ഒരു മസിൽ മെമ്മറി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാത്രം അത് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം മിക്കവാറും അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ പിന്നെ ചില ക്രിട്ടിക്കൽ സന്ദ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു എന്തെങ്കിലും ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു 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 മെമ്മറി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള മെസ് മസിൽ മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പല മിക്കവാറും നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ അതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് ഇനി അങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും സേ ഒരു തിരക്കിട്ട റോഡാണ് ഒരുപാട് വെഹിക്കിൾ നമ്മളിങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ഒരു പല പല തരത്തിലുള്ള വെഹിക്കിൾ നമ്മളിങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാർ ഇങ്ങനത്തെ വാഹനങ്ങളൊക്കെ കമ്പോൾ ഒരാളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയും സാധാരണ നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യില്ല ഏത് കളറാണ് പാസ് ചെയ്ത് ഏത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു സേ ഒരു ഫോക്സ് വാഗൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെഹിക്കിൾ പാസ് ചെയ്ത് പോയാൽ ഏതാണ് അതിന്റെ കളർ എന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വഴിയില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്മുന്നിലൂടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഫ്രെയിംസ് അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളെല്ലാം വളരെ ഷോർട്ട് ഫോർ എ ഫ്യൂ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ്സ് ആ ഒരു മെമ്മറി ആ ഒരു ഒപ്റ്റി ഒരു ഒരു ഇമേജ് നമ്മളുടെ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിങ്ങനെ ഓവർ റൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു ഒരു ഒരു കാർ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളോട് ഏതായിരുന്നു ആ കാർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഏത് കാർ അതിന്റെ കളർ എന്തായിരുന്നു നേരത്തെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുന്നേ പാസ് ചെയ്ത് പോയ ഒരു ബസ്സിന്റെ കളർ എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അൺലെസ് ദർ ഇസ് സം സോർട്ട് ഓഫ് സോർട്ട് ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ് ഇനി ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും ഇതേ ഇൻസിഡന്റ് തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു റോൾസ് റോയ്സ് ഫാൻഡം കാർ നമ്മുടെ മുന്നോടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കാർ പ്രേമികൾക്കെല്ലാം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കി പോകും അല്ലെ അങ്ങനെ നോക്കി പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ കടന്നുപോയ കാറിന്റെ കളർ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ ആയിട്ട് ഒരു ഒരു കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മെമ്മറി സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ട് കാണും ഒരു പക്ഷേ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂ ഡേയ്സ് നമുക്ക് ആ കടന്നുപോയ കാറിന്റെ കളർ ഏതാണെന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവന്റ് എന്ന് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചധികം സമയത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ആ മെമ്മറി ആ ഒരു ഇപ്പൊ മേ ബി ഫ്യൂ ഡേയ്സ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെമ്മറി ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മളുടെ മെമ്മറി സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലെ അത് ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാം ഒരു ടൈം സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ടൈമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ മെമ്മറികളെ പറയുന്നതാണ് ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എസ് ഐ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഒരു കാർ ആക്സിഡന്റ് നിങ്ങൾ കാണുന്നു വളരെ വളരെ ദാരുണമായിട്ട് ഒരു കാർ ആക്സിഡന്റ് കാണുന്നു നിങ്ങൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് അവിടെ എല്ലാം അണ്ടർ കൺട്രോൾ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ യാത്ര തുടരുന്നു പക്ഷെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഏത് കാറാണ് ഇടിച്ചതെന്നും ഏത് മരത്തിലാണ് ഇടിച്ചതെന്നും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളതും ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഒരു പക്ഷേ ലൈഫ് ലോങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ എ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് മേ ബി ടെൻ ഇയേഴ്സ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ ഒരു സമയത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ചും കൂടെ ഇന്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ ആയിട്ട് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ട് കാണാം അല്ലെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന ഇൻസിഡന്റുകളാണ് ആണല്ലോ ഇനി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു വളരെ മികച്ച ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിലായിരിക്കും എത്തി ഉണ്ടാവുക അല്ലെ നമ്മളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂന്നാർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നിയർ ബൈ സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു 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 നീലക്കുറിഞ്ഞി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ടെറൈൻ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നു ഈ ഒരു ഒരു സിനിക് ബ്യൂട്ടി നിങ്ങൾ വളരെയധികം ആസ്വദിക്കുന്നു ഈ ആരുടെ കൂടെയാണ് പോയത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇവിടെ കണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഈ നീലക്കുറിഞ്ഞിയുടെ ഇമേജും അതിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടിയും എല്ലാം നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ലൈഫ് ലോങ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് ഡേറ്റ ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി വേരിയസ് ഇൻറ്റൻസ് വളരെ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ചില മെമ്മറീസും അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറീസും ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറീസും ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മറീസ് നമുക്ക്
പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെമ്മറീസ് നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കൂ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിന്റെ ഒരു സ്ട്രെങ് നമുക്ക് എത്രമാത്രം സ്ട്രോങ് ആണ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മെമ്മറി നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിനെ ഒരു എത്ര ഇന്റൻസിഫൈ ചെയ്താണ് അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് എത്രമാത്രം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്മറി ആയിട്ടാണ് അത് അവിടെ സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ തീരുമാനിക്കുകയാണ് വളരെ നമുക്ക് വളരെ ഇമോഷണലി വളരെ ഇമോഷണലി നമുക്ക് വല്ലാതെ നമുക്ക് എന്തോ നമ്മളെ വല്ലാതെ ഹോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ചില മെമ്മറീസ് എല്ലാം ഒരു പക്ഷെ ലൈഫ് ലോങ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ അത് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഇത് വളരെ ബ്രെയിൻ്റെ പ്രത്യേക ഒരു കഴിവാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ എത്രമാത്രം എത്രമാത്രം കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഈ ഒരു മെമ്മറി പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ളത് അത് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇത്തരം ഒരു വളരെ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ 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 വൈഡ് റേ സ്പെക്ട്രം ഉള്ള ഒരു മെമ്മറി സിസ്റ്റം ആണ് മെക്കാനിസം ആണ് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് മെമ്മറി എന്ന് നമുക്ക് മെമ്മറി കുറച്ചും കൂടെ ടെക്നിക്കലി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെമ്മറി മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഓർ എ ഒരു ഡിവൈസ് അതിനെ നമുക്ക് ഈ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൈമറി ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക മാത്രം പോരാ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരുപാട് ഒരിക്കലും ഒരു സ്പെസിഫിക് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തേക്ക് അതിനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ആ ഡേറ്റ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ആ ഡേറ്റ നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും അതിനെ കൺവേഴ്ഷനിൽ എത്താനൊക്കെ കഴിയുക അപ്പൊ ഇത്രയും ഒരു പാക്കേജ് ആണ് ശരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ഡേറ്റ ഒരു മെമ്മറി എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എനർജറ്റിക്കലി ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിന് ഒരു ബെസ്റ്റ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ്റെ അനാറ്റമി ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ പല 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 ഡിസ്കഷൻസിനും ടോപ്പിലൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ കേട്ടാണ് പല ഡിഫറെൻറ്റ് ലോബ്സ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഏത് തരം മെമ്മറി എവിടെയാണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ഇപ്പോഴത്തെ ടെക് അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി ഓഫ് ഇമേജിങ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അനാറ്റമിക്കൽ ഒരു ഒരു ഡിസ്കഷൻ അല്ല നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഇന്നത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളാണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നോക്കൂ ഞാൻ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ്റെ ചില ഫാക്ട്സിനെ കുറിച്ച് ചില വളരെ ഇൻട്രി വളരെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഫാക്ടുകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ആവറേജ് ഒരു അഡൾട്ടിൻ്റെ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് രണ്ട് ശതമാനമേ വരുന്നുള്ളൂ അതായത് എഴുപത് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഒരു അഡൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ കിലോഗ്രാംസ് ആണുള്ളത് അല്ലെ കിലോ ചെറുതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ കൺസ്യൂം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് റിക്വ ആവശ്യമുള്ള എനർജിയുടെ ഇരുപത് ശതമാനവും ആവശ്യമുള്ളത് ബ്രെയിനാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റി എത്രയാണുള്ളത് എനർജി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഒരു ഒരു മേജർ ഷെയർ എടുക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ ആണ് പക്ഷെ വളരെ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് താനും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് റീസൺ ഇത് നമുക്ക് പലർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് നമുക്ക് മാക്സിമം പോസിബിൾ ആവുന്നത് വളരെ ക്ലോസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബില്യൺ ഓർ ആ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള ബില്യൻസ് ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് ഉള്ള ടിഷ്യൂസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നെർവസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ ഉൾപ്പെടുന്ന അതിൻ്റെ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോൺസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂസ് ഈ ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂസ് ആണ് കൂടുതൽ ഇതിനെ ഈ ഇത്തരം പ്രോസസ്സുകളെല്ലാം എനേബിൾ ചെയ്യിക്കുന്നത് ക്ലോസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബില്യൺ ന്യൂറോൺസ് ആർ എക്സിസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ അവർ ഇൻ അവർ ബ്രെയിൻ അല്ലെ ഇതിന് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ബില്യൺ ന്യൂറോൺസിന് ഓരോ ന്യൂറോണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ന്യൂറോൺസിനെയൊക്കെ ചെറിയ ക്ലാസിഫിക്കേ നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഓരോ ന്യൂറോൺസിനും ഏതാണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് സിനാപ്സ് ഉണ്ട് സിനാപ്സ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഓരോ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ സിനാപ
അത് എത്ര മാത്രം ലെസ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഈ മാനേജ് നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കാം പക്ഷേ ഈ കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റം വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു ഈ ന്യൂറൽ ട്രാൻസ്മിഷനിലൂടെ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ന്യൂറോൺസിൻ്റെ ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അതിൻ്റെ 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 ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ന്യൂറോൺസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡെൻട്രൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ ന്യൂറോൺസിനും ഈ ഡെൻട്രൈറ്റ്സ് ആണ് സിഗ്നൽസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ന്യൂറോൺസിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്കുകളാണ് നമ്മളുടെ ഓരോ സെൻസറി ഓർഗൺസുമായിട്ട് കണക്ക് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ന്യൂറോൺസുകളുടെ ആക്സോൺസിൻ്റെ ബണ്ടിൽസിനെയാണ് നമ്മൾ നെർവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നെർവ്സ് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് സീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഒരു വളരെയധികം നെറ്റ്വർക്കും വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്ലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ന്യൂറോൺസിനെയും ഓരോ ന്യൂറോണിനെയും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഡെൻട്രൈറ്റ്സ് ആണ് സിഗ്നൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് വേണ്ടി സിഗ്നൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റിലെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് സിഗ്നൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഇവിടെ ആക്സോൺ ഇതാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ബോഡി അതിനുശേഷം ഒരു ആക്സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെർമിനൻ്റെ ലോങ് ബോഡിയാണ് ഈ ന്യൂറോണിൻ്റെ ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആക്സോൺ ടെർമിനലിലേക്കാണ് പിന്നീട് സിഗ്നൽ ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഇവിടെ ഈ ആക്സൺ ടെർമിനലിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ആക്സൺ ടെർമിനലിൽ നിന്നും പിന്നെ ഒരു അടുത്ത ന്യൂറോണിൻ്റെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് നിയർ ബൈ ന്യൂറോണിൻ്റെ ഡെൻട്രൈറ്റിലേക്കാണ് പിന്നെ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടും നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കേണ്ടിയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സിഗ്നൽ വളരെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ അടുത്ത ന്യൂറോണിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ സെല്ലുകളുടെ ഒരു ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മെക്കാനിസം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സോറി ഇങ്ങനെ വളരെയധികം ന്യൂറോൺ ആക്സോൺസും ഇതിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്കിലെയാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ നേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബുക്ക് ബോഡിയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ ഇതിൻ്റെ ആദ്യമേ ഈ മെമ്മറിയുടെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം ഞാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബ്രെയിനിൻ്റെ പല ലോബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പല സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻസ് ആണ് ഓരോ ടൈപ്പ് മെമ്മറിയും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് കുറെ കൂടെ ചിലത് ഇൻ്റർട്വൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ഇൻ്റർട്വൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോബ്സുകളുണ്ട് അല്ലത് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് നിർവഹിക്കുന്ന ചില ലോബ്സുകളുണ്ട് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അനാറ്റമി നമുക്ക് ഇപ്പം സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല എന്നാലും ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ലോബ്സിൻ്റെ ഒരു സിഗ്ന അതിലെ ഓരോ ലോബ്സിനും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസിലാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു 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 ചെറിയ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഒരു കഥയെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റോറി എന്ന് എനിക്കിവിടെ പറയാൻ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ചില ചില ചിലപ്പം എല്ലാ ന്യൂറോ മിക്കവാറും ന്യൂറോളജി ഏത് ലെവൽ ഓഫ് ന്യൂറോളജി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഈ ഒരു ഹെൻറി മുളൈസിൻ്റെ സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻസിഡൻറ്റ് മറക്കാൻ വഴിയില്ല അല്ലേ നോക്കും ഞാൻ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഹെൻറി മുളൈസൺ ഇദ്ദേഹം ഒരു ജെൻറ്റിൽമാൻ ഇദ്ദേഹം കണക്ക് അമേരിക്കയിലെ കണക്ടിക്കറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലെ ഒരു നിവാസിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റോറി ഒരു പക്ഷെ വളരെ ട്രാജിക് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ സ്റ്റോറിയാണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ന്യൂറോളജി സയൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് കൂടിയാണ് ഹെൻറി മോയിസിൻ്റെ കേസ് അതൊരു ഒരു എന്താ വളരെയധികം കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസാണ് ഹെൻറി മോയിസിൻ്റെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഞാൻ ഇത് വളരെ 
അപ്പോൾ ഈ ഷോവലിക്ക് ആണെങ്കിൽ വളരെയധികം കൊളാബറേറ്റർ എല്ലാം കൊളാബറേറ്റർ കൊളാബറേഷനും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു ഒരു വളരെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂറോ സിനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കൊളാബറേറ്റർ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാനഡയിലെ മില്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ മില്ലർ ഡോക്ടർ മില്ലർ ഇവരുടെ കേസ് വളരെ സ്റ്റഡി വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു ഷോവലയും മില്ലറും കൂടെ തീരുമാനിച്ചു ഇവരുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് വളരെ ഇലബ്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഷീസേഴ്സ് അതിന് അതിന് കാരണമാകുന്ന ന്യൂറോളജിക്കൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് ആണ് തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് ഏഴ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഒരു പക്ഷേ ചിലർക്ക് എങ്കിലും കേട്ട് കാണും ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കടൽ കുതിര എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു അവരുടെ ഫാമിലി അവരുടെ അവരുടെ നെയ്മാണ് അപ്പോൾ ഹിപ്പോ ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് ആ ഷേപ്പുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് ആണ് ഈ ന്യൂറോ ഈ ഒരു എപ്പിലെഫ്സിയുടെ റീസൺ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂറോ സിഗ്നൽസ് ആണ് എപ്പിലെഫ്സിയുടെ റീസൺ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി ഒഴിവാക്കിയേക്കാം സർജറി ചെയ്ത് നമുക്ക് മാറ്റിയേക്കാം എന്നുള്ളൊരു കൺക്ലൂഷൻ എത്തുകയാണ് ഫാമിലി എല്ലാം സമ്മതിച്ചു കാരണം അത്ര മാത്രം അത്ര അധികം സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എച്ച് എം ഹെൻറി മൊളൈസും എച്ച് എം എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിരുന്നത് അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തെ സർജറിക്ക് ശേഷം പക്ഷേ ഇവർ മനസ്സിലാക്കി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എപ്പിലെപ്സി ഷീസസ് വളരെയധികം കുറഞ്ഞു വളരെയധികം കൺസിറ്റബിളി ക്യൂർ ചെയ്യപ്പെട്ടു പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വളരെ വലിയൊരു ഒരു പ്രശ്നം അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടായി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറി കംപ്ലീറ്റ്ലി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒട്ടും തന്നെ ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറി ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ്റെ മെമെൻറ്റോ എന്നുള്ളൊരു മൂവി കണ്ടു കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ ഗജിനി എന്നുള്ള ഇന്ത്യൻ ഹോളിവുഡ് മൂവി ബോളിവുഡ് മൂവി കണ്ടു കാണും അല്ലേ തമിഴ് തമിഴ് മൂവി തന്നെ ഹോളിവുഡ് പോകാം ബോളിവുഡ് പോകാം അപ്പോൾ ഈ മൂവി പറയാ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റ് നോളൻ്റെ മെമെൻറ്റോ എങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറി ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറി ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന എന്താണെന്നും ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ വേറെ പല തരത്തിലുള്ള മെമ്മറിയും ഇവർ പറയുന്നത് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെമ്മറി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളൊരു ഒബ്സർവേഷൻ മാത്രമല്ല ഇവിടെ അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അതിൻ്റെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി വരാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊളാബറേറ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മില്ലർ ഡോക്ടർ മില്ലർ ഫ്രം മെക്കൽ ഇവർ ഇദ്ദേഹത്തെ ചില ട്രെയിനിങ്ങിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് അത് ചില ട്രെയിനിങ് ഇദ്ദേഹത്തെ വളരെ വളരെ കൊളാബ് വളരെ കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വളരെ ജെൻറ്റിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു ഹെൻറ്റി കൊളൈസ് എച്ച് എം ഇദ്ദേഹം എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾക്കെല്ലാം വളരെ വളരെ കൺസൻ വളരെ വളരെയധികം വളരെയധികം സഹകരിക്കുന്ന ഒരു ആളായ ആൾ കൂടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അത്രയധികം അഡ്വാൻസ് എന്ന് സംഭവിച്ചത് ഈ മില്ലിനെ റെഡ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ രണ്ട് കണ്ണാടി എടുത്തിട്ട് അതിന് നടക്കി ഏതെങ്കിലും ഒരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാജറ്ററി തന്നു കഴിഞ്ഞ് അതിനകത്ത് കൂടെ പാറ്റേൺ നിങ്ങളോട് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫിക്കൽ ടാസ്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത് അത്ര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡേ സെക്കൻഡ് ഡേയോ നിങ്ങൾക്ക് അത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വളരെയധികം പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് വളരെയധികം ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഡേയ്സിൽ വളരെയധികം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ഡേയ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അത് എഫേർട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഫോർ ഫൈവ് ഡേയ്സിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഒരു ടാസ്ക് നിങ്ങൾക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതൊരു തരം മസിൽ മെമ്മറി തന്നെയാണ് ബ്രെയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളുടെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്ത് പറയുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് എന്ന് സത്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ മില്ലർ പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക്കിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ അസൈൻ ചെയ്ത സമയത്ത് വളരെ എല്ലാ ദിവസവും
2000, I think 2000, and directly Nobel Prize for Physiology was awarded to Eric Cantor for this discovery. Idhe hi mana chheri ki engne yana data storey apadum, ithar thoru la data engne yana memory ayadu thamalda brain storey apadum thamalda na kuriche. Oru physical verification na lengile experimental proof thanda thunda Eric Cantor na. Abo idhe hi thene group na thera ni thoda. വളരെ വളരെ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു 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 സീസ്ലാഗിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ സീസ്ലാഗിൽ നിന്ന് ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ഇവരുടെ ഒരു സെൻസറി ന്യൂറോണും ഒരു മോട്ടോർ ന്യൂറോണും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ന്യൂറോൺസിലേക്ക് ഡയമെൻഷൻ ഒന്നും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഫ്യൂ മൈക്രോൺസ് ഫ്യൂ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് മൈക്രോൺസ് പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് ടു മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ന്യൂറോൺസിനെ ഇവർക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തെടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഇവരിങ്ങനെ ഒരു ഇതിനെ അവർ പുറത്തുനിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഇവർ കാണുന്നു ഇങ്ങനെ ഇതിനെ ഒരു കെമിക്കലി ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എല്ലാ എൻവയോൺമെന്റൽ കണ്ടീഷൻസും ഒരു ബയോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ഇവരതിനെ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് ആ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സി സ്ലഗിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളൊന്ന് തൊടുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പൾസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ വളരെ വികസായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 എന്തുണ്ട് ഒരു മോട്ടോർ സെൻസ് സെൻസറി ഉള്ള സെൻസറി റിഫ്ലക്സ് ഉള്ള ഒരു ഒരു ജീവിയാണ് ഈ ഒരു സ്ലഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തോടില്ലാത്തൊരു ഒച്ചാണത് അല്ലെ ഇതിൻ്റെ മലയാളം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല എന്നാൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുകയാണെന്ന് കരുതി ചെറിയൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കൊടുക്കുന്ന ഇമ്പൾസിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെട്ടുണ്ടായി കാണപ്പെടുകയുണ്ടായി എത്ര ഇൻറ്റൻസിഫൈ ആയിട്ട് ഇത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് സിഗ്നൽ അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ എടുത്ത ഈ ഒരു പെയർ ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് അത് സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് ആൻഡ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസിലേക്ക് ഇവർ കൊടുക്കുന്ന ഇമ്പൾസിനനുസരിച്ച് ഇതേ വളരെ വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ കാണുകയുണ്ടായി വളരെ സി കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പൾസ് കൊടുക്കുക ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ഇവരുടെ ലാബ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും വളരെ പുതിയ ഡെൻട്രിറ്റിക് ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ന്യൂറോൺസിന്റെ പുതിയ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇൻഡ്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എന്ത് കോണ്ടാക്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഡെൻട്രൈസ് കൂടുതൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് വളരെ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ വരുന്ന സമയത്ത് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി പ്രൂവ് ചെയ്ത ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഒരു ക്യാൻഡലിൻ്റെതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കും ഫിസിക്കലി മെമ്മറി എന്താണ് ശരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു 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 അനാറ്റമിക്കൽ ഒരു 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 ആം ഒരു ഒരു വേരിയേഷൻ അത് ചേഞ്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ നടക്കാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് മെസ്സഞ്ചർ അറിഞ്ഞു വരുന്നത് അതായത് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ പ്രോട്ടീൻസിന് നമുക്ക് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇനി പ്രോട്ടീൻ ഇവിടെ ഇത് ഗ്രോത്ത് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻസിന് നമുക്ക് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ മെമ്മറി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എറേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതൊക്കെ എന്നൊക്കെ എക്സ്പെരിമെൻ്റലി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു 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 എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചില ചില ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചില ചില നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് കൊണ്ട് ചിലർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിയർ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനേക്ക് റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് പറ്റുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ പിന്നീട് പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ വീണ്ടും
ഓക്കെ ഇതിന്റെ മിക്കവാറും ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഇലക്ട്രിക്കൽ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ തന്നെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മളുടെ ഈ സെൽബിൻ ബ്രെയിൻ നെക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള പുറത്തും അകത്തും ഉള്ള അയോൺസിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ കാറ്റയോൺസ് ആയിരിക്കും ആനയോൺ ഐ മീൻ സോഡിയം പ്ലസ് പൊട്ടാസ്യം നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ചാൻ കോൺസ് അയൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പിന്നീട് കുറച്ച് പ്രായമായ ആൾക്കാരിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കാണാം ഓർമ്മ ഓർമ്മ ഫിസിക് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൊഹിനൻ വളരെ കൊഹിരൻ്റ് അല്ലാതെ സംസാരിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ പല പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒരു 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 പ്രോബ്ലം ആണ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഈ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം അയൺ കോൺസെൻട്രേഷന്റെ ഈ ബാലൻസ് കൊണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ആക്സോൺസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ന്യൂറൽ ഇമ്പൾസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കാണുന്ന ഇവിടെ ഒരു ആക്സോൺ ഈ ആക്സോൺ ആണ് ശരിക്ക് ഒരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ അടുത്ത ന്യൂറോൺസിലേക്ക് ട്രാൻസ് എത്രമാത്രം സിഗ്നൽ ട്രാൻസ് എത്ര ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഈ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ കൺകോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിലേക്ക് എല്ലാം കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഈ സെൽമെമ്പറി നെക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം അയോണിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇമ്പാലൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള അയോൺ ചാനൽസ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ കേട്ട് കാണാം ചിലത് ലിഗാൻഡ് സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ലിഗാൻ ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചില 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 ന്യൂറോ ട്രാൻസ് ലിഗാൻ ഏതെങ്കിലും മോളിക്യൂളുകൾ വന്ന് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ന്യൂറോൺ അതായത് അയോൺ ചാനൽസ് ഉണ്ട് ചില വോൾട്ടേജുകൾ കുറച്ച് ചില പർട്ടിക്കുലർ ഇലക്ട്രിക്കൽ വോൾട്ടേജ് അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗേറ്റ് ഇപ്പൊ ഗേറ്റ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന അയോൺ ചാനൽസ് സോഡിയം അയോൺ പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം അയോൺ പൊട്ടാസ്യം കാൽഷ്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള അയോൺ ചാനലുകളാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉള്ളത് ഈ സെൽമെമ്പ്രൈനിലുള്ളത് അപ്പൊ ഈ സെൽമെമ്പ്രൈൻ നെക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അയോൺ ചാനൽസ് ഇതെല്ലാം വളരെ യൂണിക് ആണ് ഓരോ അയോണിലും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ചാനൽ തന്നെ വേണം ഓരോ ചാനലുകളുടെയും പല തരത്തിലാണ് ഇത് സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോളിക്യൂൾ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂളുകൾ ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ അത് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മോളിക്യൂളുകൾ വന്ന് ലയകാൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഈ ചാനൽ തുറക്കുകയോ അടയ്ക്കുകയോ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആക്ടിവേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കോം വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു അയൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അത്ര വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ഈ സോഡിയം അയോൺ പൊട്ടാസ്യം അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷന്റെ ഇമ്പാലൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ന്യൂട്രൽ സ്റ്റേറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പോൾ ഒരു ഇമ്പൾസും കിട്ടാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ ഒരു ന്യൂറോണിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സെവൻറ്റി മില്ലി വോൾട്ട് ആണ് അതായത് മീൻസ് ദാറ്റ് നമ്മളുടെ ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സെവൻറ്റി മില്ലി വോൾട്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലെസ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിലാണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മോർ പോസിറ്റീവ് ആണ് അവിടുത്തെ ലെസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇൻസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇത്രയും ഇതാണ് ശരിക്കും റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സെവൻറ്റി മില്ലി വോൾട്ട് റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ജനറ ഇത്രയധികം എന്തുണ്ട് അയൺ ഇൻബാലൻസ് ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പൾസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം സോഡിയം അയോൺ പൊട്ടാസ്യം അയോൺ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ഇമ്പൾസിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും ഈ ലോ റെസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് വേരി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ ഒരു പക്ഷേ അത് ഡീപോളറൈസേഷൻ റീപോളറൈസേഷൻ അത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കണം എന്നല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള
ഈ അയോൺ ചാനൽസ് കാൽഷ്യ മൈനസ് എത്തിക്കുന്നു ഈ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ചെറിയ ബബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് കാണുന്ന ഈ ബബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൈസൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂളുകൾ പലതും ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂളുകളാണ് ഈ ഓരോ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വെറൈറ്റി ഓഫ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒന്നും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാൽ പോലും ദീസ് ദീസ് ആർ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് കുഡ് ബി അമിനോ ആസിഡ്സ് ഓർ കുഡ് ബി സം ന്യൂട്രൽ മോളിക്യൂൾസ് ചിലപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും ഒരു ഒരു കാറ്റോണിക് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ചില മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ചില ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിനെയാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ബേസിക്കൽസ് ഇവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ആ റിലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ സിനാപ്റ്റിക് ക്ലസ്റ്റ് വഴി അടുത്ത റിസീവിംഗ് എൻഡിലുള്ള ഈ ഡെൻട്രായിട്ടിലുള്ള ന്യൂറോൺസ് ഇവിടെയുള്ള ഗേറ്റിലേക്ക് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഈ ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിൻ്റെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഈ ഗേറ്റ് ഇവിടെ റിസെപ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഗേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്പൺ ആവുകയും ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും ഐദർ ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അകത്തേക്കോ ഇവിടെ നിന്നുള്ള സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ള സോഡിയം അയോൺസിന് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യപ്പെടും അങ്ങനെയുള്ള അയോൺസ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവിടെയുള്ള ഇവിടെ എത്ര മാത്രം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്തോ അത്രയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവിടെയും നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു വോൾട്ടേജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ആക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് വൺ ന്യൂറോൺസ് ടു നെക്സ്റ്റ് ന്യൂറോൺസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ന്യൂറോൺ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിനെ ഒരു നമ്മളുടെ ഇങ്ങനെ ഇതേ മെക്കാനിസം ആണ് ശരിക്കും ലബോറട്ടറികളിലും നമ്മൾ മിമിക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഇതെങ്ങനെയാണ് സിഗ്നൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പ്രതിപാദിക്കുകയുണ്ടായി ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മിമിക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു 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 എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് സാധ്യമാകും എന്നുള്ളത് നമുക്കിത് ഒന്ന് ചെറുതീപ്പായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയുമായിരിക്കും അല്ലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ ഓൾഡ് ടെക്നോളജീസ് ഡേറ്റ ഇതും ഒരു ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് തന്നെയാണ് അല്ലേ ഞാനിതിന് വേറൊരു ഡയമെൻഷനിലേക്ക് നമ്മളുടെ കണ്ടന്റ് സ്വിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് നോക്കൂ ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ടെക്നിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ചൈൽഡ് ഡേറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടു കാണും ഇത്തരം ക്യാസറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മെക്കാനിസം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മെക്കാനിസം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ അത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല എന്നാൽ പോലും ഏതെങ്കിലും മാക്സിനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓക്സൈഡ്സോ ക്രോമിക്കോ ക്രോമിയം ഓക്സൈഡ് ഡയോക്സൈഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ഓക്സൈഡ്സോ എന്തൊക്കെയോ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതിന് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാഗ്നറ്റ് വെച്ച് നമ്മുടെ റെക്കോർഡിംഗ് ഹെഡ് എന്ന് പറയും അതിന് അനുസരിച്ച് പോളറൈസ് ചെയ്യുന്നു അത് പിന്നീട് ഡീകോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നാലോ അഞ്ചോ പാട്ടുകൾ എഫ് യു കെ കെ ബി ഒർ എം ബി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാസറ്റേ കപ്പാസിറ്റി ലാർജ് വോളിയത്തിൽ അത്രയേ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൂ അല്ലേ അതിനൊക്കെ ശേഷം പിന്നീട് വന്ന ഒരു ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് കുറച്ചും കൂടെ അധികം ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സി ഡി ആയിരിക്കാം ഡി വി ഡി ആയിരിക്കാം ബ്ലൂ റേ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇതിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് വളരെ ഡെൻസ് ആയിട്ട് പിയോഡിക് ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എത്രമാത്രം ക്ലോസ് ബൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് പാറ്റേൺ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ റീഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ വളരെ വളരെ നിയർ ബൈ ആയിട്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് വേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്ലോസ് ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ബ്ലൂ റേഞ്ച് ഉള്ള അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബ്ലൂ റേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് കൂടുതലാണ്
ഇവിടത്തേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കാണിക്കുന്നത് ഈ റെഡ് ലൈനെ നിങ്ങൾ നോക്കാം ഈ റെഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ആ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം ഒരു ഡിവൈ ഒരു ചെറിയൊരു കോപ്പർ വയർ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ ആ ഒരു റെസിസ്റ്ററിന് വളരെ അധികം ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണത് അല്ലെ ഈ സ്റ്റേറ്റിലാണ് വളരെ കുറച്ച് കറണ്ട് ചെയ്ത ഇവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നോക്കൂ ഈ ഒരു അധികം വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയൽ ആ സെയിം റെസിസ്റ്ററിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കൂ ഇതിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് നോക്കൂ വളരെ ലാർജ് ആണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ നേരത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്ത വോൾട്ടേജ് ഇപ്പൊ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കറണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റെസിസ്റ്ററിനെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതെങ്കിലും ഒരു അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് വഴി എന്നുള്ളത് ആണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും റെസിസ്റ്റീവ് മെമ്മറി എന്നുള്ളത് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റീവ് മെമ്മറിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള വളരെ ചെറിയൊരു ഏരിയയിൽ തന്നെ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിവൈസസ് നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിവൈസ് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നോക്കും ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചെറിയൊരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഈ ഒരു നേച്ചർ മെറ്റീരിയൽ പേപ്പറാണ് ഒരു പേപ്പർ അപ്രൈ പേപ്പർ അപ്രി അൽബർട്ട് അലി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാൻഫോർഡിലെ പ്രൊഫസർ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരൊറ്റ ഡിസ്ക് ഒരൊറ്റ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ വളരെ റീസൺബിൾസ് ദി നാച്ചുറൽ ന്യൂറൽ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇതിനെയാണ് ഇതാണ് ശരിക്കും മെമിക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെക്നോളജി ആണ് നമ്മളുടെ ന്യൂറോമോഫിക് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഒരു പുതിയ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി ഓർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ടെക്നീക്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇതുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് ചില അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ചെറിയതായിട്ട് ഞാൻ വളരെ ബ്രീഫ് ആയിട്ടൊന്ന് ഞാൻ അതിനെ മെൻഷൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ബ്രെയിൻ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് എന്നത് വളരെ കുറച്ച് എനർജി മാത്രം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ട്രാൻസ് സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്ലക്ഷനും സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 ഡിവൈസ് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കൂ ഇതിന് വൺ ടു വൺ ത വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫെംറ്റോ ജൂൾസ് വളരെ തുച്ഛമായ എനർജി മാത്രമാണ് ഓരോ സെനാറ്റിക് യൂണിറ്റ്സിനും വേണ്ടി ബ്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും ചെറിയ എനർജി മാത്രം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റവും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇദ്ദേഹം ഇവരിവിടെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയാം ഒരു നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ ഒരു ഒരു പോളി പി ഇ ടി പോളി എസിലിൻ ചെറി തലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സബ്സ്ട്രേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇവർ ഐ ടി ഒ ഇവർക്ക് എച്ച് ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് രണ്ട് ലൈൻ ഈ രണ്ട് ലൈൻ ഗോൾഡൻ കളറിലുള്ള ലൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് വളരെ തിന്ന ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ പറയാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഫ്യൂ നാനോമീറ്റേഴ്സ് ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റേഴ്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു തിക്നസ് ഉള്ള ഒരു 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 ഡയമെൻഷനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിവൈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആദ്യം ഇത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഈ ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂ മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു പോളി പോളി ചെറിയ തലേ പി ടി സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഉള്ളത് വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഇവർ ഘടിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോഡ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ചില കെമിക്കൽ ഉണ്ട് പി ഡോട്ട് പി എസ് എസ് എന്നൊക്കെ ചുരുക്കത്തേറ്റിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ചില പോളി ഡൈതോക്സി തയഫിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇതാണ് അതിന്റെ കെമിക്കൽ
അതിനുശേഷം ഇതിന് മുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോട്ടോൺ സോഴ്സ് ഇതിൽ പോയിട്ട് ഓക്കെ അതിന് മുകളിൽ എന്തുണ്ട് വേറൊരു ഇലക്ട്രോൺ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോഡിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോസിറ്റീവ് ബയസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ അയോൺ എച്ച് പ്ലസ് അയോണിനെ ഇവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഇത് ഈ ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്ന് റിപ്ലൈ എച്ച് പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് ആയോൺ അല്ലേ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്ന് റിപ്ലൈ റിപ്ലൈ ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് ബയസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്നും റിപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ റിപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന പോസിറ്റീവ് അയോൺ അയൺ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പീരോഡ് പി എസ് ലെയറിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പൊ ഈ എത്ര നേരം ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എത്ര ഇന്ത്യൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് ഇതിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇത് എത്ര മാത്രം ഇതാണ് ഇതിന്റെ ന്യൂട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഈ ന്യൂട്രൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഈ നമ്മളൊരു ഒരു നെഗറ്റീവ് ബയസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കും കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പോസിറ്റീവ് നോക്കൂ ഈ പോസിറ്റീവ് പോട്ടൻ ഈ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നോക്കൂ ഈ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ ഇങ്ങോട്ട് നാനൂറ് മുതൽ തൊള്ളായിരം വരെയാണ് അല്ലെ ഈ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വളരെയധികം വേരി ചെയ്യുന്ന പല പല സ്റ്റേറ്റുകൾ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ന്യൂറൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനനുസരിച്ച് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും സിഗ്നൽ ട്രാൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമതൊരു ന്യൂറോൺസിനെ ഇവിടെ സിഗ്നൽ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും നോക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതേ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ടെക്നോളജി ഇത് പറഞ്ഞ മെക്കാനിസം തന്നെയാണ് ഇവിടെ എത്രമാത്രം ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അനുസരിച്ചിരിക്കും വോൾട്ടേജ് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂറോൺസിന്റെ എത്രമാത്രം സിഗ്നൽ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഈ സോഡിയം അയോൺ പൊട്ടാസിയം അയൺ കോൺസെൻട്രേഷനെ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് എക്സാക്ട്ലി ഈ ഒരു മെക്കാനിസമാണ് നമ്മൾ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിലും ഈ ഒരു ഒരു വർക്കിലൂടെ ഇത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റത്തെ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോമോഫിക് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിലേക്ക് ഫർദറായിട്ട് ആൾക്കാർ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത്രയധികം കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഒരു ചെറിയ കൺസെപ്റ്റിനെ നമ്മൾ നേച്ചറിലേക്ക് നോക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ എങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഇതിന് ശേഷം പലയധികം പല പല ഇതിന് മുൻപും ശേഷമൊക്കെ പലധികം എക്സാമ്പിൾസ് പല ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പുതിയ ന്യൂറോ ന്യൂറോമോഫിക് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ടെക്നോളജീസ് എല്ലാം ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫർദർ ആയിട്ട് എനിക്ക് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ നമുക്ക് ഇത്രയും ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് മുകളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഡിവൈസുകൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ള പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ഫാബ്രിക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡാറ്റയുടെ ഒരു ഒരു ഡാറ്റ ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റയുടെ റിക്വയർമെന്റ് ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഇതിനെല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പുതുതായിട്ട് വളരെ റോൾ ടു റോൾ പ്രിന്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജീസ് ആവശ്യമുണ്ട് അത്രയധികം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ നമുക്ക് ഡിവൈസുകൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിന് പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു 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 ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആണ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വർക്കിലൂടെ ഓരോസ്പോണ്ട് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫർദർ എക്സ്ട്രാപ്ലേഷൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഫർദർ അത് അവൈലബിൾ ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ അറ്റൻഷൻ താങ്ക് യു രതീഷ് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഒത്തിരി കോംപ്ലക്സ് ആയ ഒരു വിഷയം വളരെ സിമ്പിളായി പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ള വളരെ ഫലവത്തായ ഒരു ശ്രമം തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ രതീഷിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത് ഇത് നമ്മള്
വളരെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ വളരെ ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമാൻ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതിനുശേഷം വളരെ ഇറവറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സീനിയേഴ്സിനെ ഒന്നും വേണ്ടത്ര വക വയ്ക്കാത്ത ഒരു ഒരു കുട്ടിയുടെ ഇന്റലിജൻസും പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരു മുതിർന്ന ആളുടെ ചില തീരുമാനം ഒക്കെ ആയിട്ട് പെരുമാറുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിത്വമായിട്ട് മാറി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനത് ഭഗേന്ദ്രേണ സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയ ഒരു വിഷയമാണ് ലതീഷിന് നന്ദി പറയുന്നു അതോടൊപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടായ ചോദ്യങ്ങൾ ആർക്കും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താൽ മതി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്പൺ ആകും ഓപ്പൺ ആക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ നേരിട്ട് ചോദിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഫേസ്ബുക്കിൽ ലൈവിൽ കാണുന്നവർക്ക് അവിടെ ചോദ്യങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഷാഫി സാറ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഷാഫി സാറ് ഫേസ്ബുക്കിൽ തുടരുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറ് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇവിടെ ആ ഒരു പ്രത്യേക ഇൻസിഡന്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി നഷ്ടപ്പെട്ടു ലോങ് ടേം മെമ്മറി ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അത് എങ്ങനെയാണ് പോസിബിൾ അപ്പൊ ഈ മെമ്മറി യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഇംപ്രഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു പക്ഷെ ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ട് അത് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ ലോങ് ടേമിൽ അദ്ദേഹത്തിന് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു കാരണം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മെമ്മറി ആണ് ഒരു സ്കിൽ മെമ്മറി ആണത് ഒരു തരം മസിൽ മെമ്മറി ആണത് രണ്ടാമത്തെ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൊട്ട് അടുത്ത തൊട്ട് മുൻപ് ദിവസം പോലും ചെയ്ത എക്സസൈസ് അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം പീരീഡിക് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് മസിൽ മെമ്മറി അവിടെ കാരണം ഇത് രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ലോസ് ആണ് ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോബ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന കേസുകൾ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കോൺഫ്ലിക്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഓർത്തോണുള്ളതായിട്ടുള്ള മെമ്മറി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ചില ഓവർലാപ്പിംഗ് മെമ്മറീസ് ഉള്ളതെല്ലാം ലോസ് ചില ഇമോഷണൽ ഇമ്പാലൻസ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു പക്ഷേ ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസിന് വളരെയധികം ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രോസസ്സും അവിടെ ഹാമ്പർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് പക്ഷേ മസിൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോബ്സ് ആണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിന് അത് ദാറ്റ് വാസ് ഇൻറ്റാക്ട് സോ ഇറസ് അദ്ദേഹത്തിന് ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറിയിൽ പോലും ആ ഒരു കാര്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു മസിൽ മെമ്മറി അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രൂവ് ചെയ്തത് ഒരു വെരി എക്സൈറ്റിംഗ് ഡിസ്കവറി ആ ഒരു ലേഡിയുടെ മില്ലർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതെ ഇതെല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡ് വളരെ ഇൻഡിപെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോബ്സ് ആണ് വളരെ ഇൻഡിപെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ടു ലോബ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സൈക്ലിംഗ് അതുപോലെ സാധാരണ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് അതൊരു വലിയ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് അല്ല കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത് മെമ്മറി ആയിട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് എടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എക്സാക്ട് ഇദ്ദേഹം മില്ലറിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റുമായിട്ട് കോർലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം ഓരോ ദിവസവും ഇവർ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു 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 പാറ്റേൺ എഴുതുന്നത് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ട്രെയിനിങ് ആണ് പക്ഷെ അത് ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറിയിൽ അല്ലാതെ പോയിരിക്കുന്നത് അതൊരു മസിൽ മെമ്മറി ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറിക്ക് അത് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ലോ വളരെ നമുക്ക് ഏതാണ് ക്ലസ് ഏതാണ് ഗിയർ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറി ആണ് അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതോടെയാണ് നമുക്കത് അവിടെയാണ് നമുക്കത് ഇപ്പോ ക്യാമ്പസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമുക്കത് അല്ല അവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ബൈ ടൈം നമ്മളത് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രൈവറായി മാറുമ്പോഴേക്കും ഒരു മസിൽ മെമ്മറി ആയിട്ടാണ് പിന്നീട് അത് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് അവിടത്തേക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ വല്ലാതെ നോക്കുന്ന നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരിക്കലും
വരുന്ന ആ വ്യത്യാസം എന്താണ് നമ്മളൊരു ഒരു ഫ്ലാ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് ഒരു കാര്യം കാണുന്നതും നമ്മളൊരു പത്ത് സെക്കൻഡോ ഇരുപത് സെക്കൻഡോ നമ്മളൊരു കാര്യം കാണുന്നതും തമ്മിലും മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസ് ആ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നതിലുണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഇത് രസകരമായ ഒരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരാളോട് ചോദിച്ചു ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മളോട് ഒരാളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പ് കീയിലെ എഫ് വൺ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഫൈവ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയില്ല ഇത് ഞാൻ നമ്മൾ ദിവസേന യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് ദിവസേന യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കീബോർഡ് ആണ് ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ മില്യൺ ടൈം നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഒത്തിരി ഒരു ഒപ്ജക്റ്റ് ആണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഇത് കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നതല്ല ശരിക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല അത് അതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ഒരു ഒരു ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഒരു ഒരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പല കാര്യങ്ങളും ഒരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നടത്തുകയുണ്ടായി അതായത് നമ്മൾ റൊട്ടീൻ എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ അത് പതിയില്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു ഒരു മോണി നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ലെറ്ററിൻ്റെ ലെറ്റർ കളർ എന്താണ് അത് നമുക്കറിയില്ല കാരണം എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതൊരിക്കലും ഒരു നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഡേറ്റ ആയിട്ട് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല സംഭാവം പക്ഷേ ചില ഇൻസ് ഇൻസിഡൻസ് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് പോലും ഇൻഡ്യൻസ് ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലാഭകരമായിരിക്കും അതൊരു പക്ഷേ ലൈഫ് ലോങ് നമുക്ക് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും ഒരു പക്ഷേ നമ്മളുടെ മെമ്മറി ആയിട്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ മാക്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണോ അവിടെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലാതെ കൂടുതൽ ടൈം കാണുന്നത് ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും അതല്ല അവിടെ ഫാക്ടർ എന്നുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൂടുതൽ സാർദീഷ് നല്ല വളരെ നല്ലൊരു ടോക്ക് ആയിരുന്നു താങ്ക് യു സാർ ഫോർ ദ ടോക്ക് ഓർഗനൈസേഷനും പ്രത്യേകം നന്ദി എന്റെ ഡൗട്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മള് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലും എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം വോൾട്ടേജ് ഗ്രേഡിയൻറ്റും അല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടേംസിനാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബട്ട് ഹൗ എക്സാക്ട്ലി എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റോറേജ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫെയ്മാൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഫെയ്മാൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് നാനോ ലെവലിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് വരണം ഡി എൻ എയിലൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്ന പോലെ ഡേറ്റ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഈ നമ്മുടെ ന്യൂറോൺസിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സിനകത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു ഒരു ചില എക്സ്പെരിമെന്റിൽ എസ്പെഷ്യലി കാൻഡലിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ ഇവർ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ എത്രമാത്രം എങ്ങനെയാണ് ഈ പുതിയ നെറ്റ്വർക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ ജനറേറ്റിക് നെറ്റ്വർക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ളതാണ് എന്നുള്ള അതായത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ രൂപപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ആ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ മെമ്മറി ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നത് ആ പാറ്റേൺ ആണ് ശരിക്കും നമ്മളുടെ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ ന്യൂറോൺസ് തന്നെ നെക് പെയർ ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ പെയർ ഓഫ് ന്യൂറൽ പെയർ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന ഒരു എൻസംബിൾ അടുത്ത ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൽ ഒരു ഡിഫറെന്റ് പാറ്റേൺസ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റംസിൽ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വി ഹാവ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വടികൾ ഡിവൈസസ് ഇതിൻ്റെ ലോ എത്രമാത്രം കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് നമുക്ക് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രയും ഡേറ്റ ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് അവിടെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ന്യൂറോൺസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡേറ്റയാണ് നമുക്കെങ്കിൽ പത്ത് ഇതിൻ്റെ ഏതാണ് അത് ഫോളോ ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ഏതാണ് ആ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഇത
നമുക്ക് അവിടെ ആ അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഇന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ അയോൺസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് സെൽ മെമ്പ്രൈൻ നെക്രോസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് സിഗ്നലിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന് കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ളത് ഈ ഇതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇമ്പാലൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ന്യൂറോൺ വാട്ടിക്കോൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു തരത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസം ഇത് കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് അത്ര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇന്ന് സംസാരിച്ച് തീരുമാനമാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിച്ചത് മാത്രം താങ്ക് യു അവരുടെ ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം അല്ല ഒരു സംശയം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സുനിതയാണ് സുനിത ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ബീട്ടോൾ ഡെഫിഷ്യൻസി മെമ്മറിയെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എനിക്ക് കൃത്യ കാരണം ഞാനത് ഇതിന്റെ ഒരു 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 ഫാർമ എനിക്ക് അത്ര അത്ര ഞാൻ ഗ്രാഹ്യമല്ല അത്ര വലിയൊരു ധാരണയില്ല ഉണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഏത് പ്രോസസ്സിനെയാണ് അത് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് മെക്കാനിസം ആണ് അത് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ മോളിക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ തരം ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഇത്തരം ന്യൂറൽ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് പല നമ്മൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പം ചില ചില സൈക്കാട്രിക് പേഷ്യൻസ് അവരിൽ ചില 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 പെർട്ടിക്കുലർ സെറോട്ടോണിൻ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ചില ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് ഉന്മാദം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എനിക്കറിയില്ല വൈറ്റൺ ബി ടുള്ള ഏത് പർട്ടിക്കുലർ റിസെപ്റ്ററിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ അറിയില്ല എനിക്ക് പക്ഷെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം ഓക്കെ പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ന്യൂറോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡ്രഗ്സ് നമ്മളൊരു മരിജുവാന പോലെയുള്ള ഡ്രഗ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പോലും കനാബിനോയിഡ്സ് ആൽക്കോളോയിഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ ശരിക്കും ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ഇംബാലൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കൊരു ഇല്യൂഷൻ നമ്മളൊരു പുതിയൊരു ഒരു 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 എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഹാലുസിനേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇതെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള ആൽക്കോളോയിഡ്സും ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് വൈറ്റ് പക്ഷെ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല വിഫ്രാങ്ക് ഐ ഡോണ്ട് നോ എങ്ങനെയാണ് ബീറ്റ് ഉള്ള ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് എന്ന് പറ്റി പറയാൻ അറിയില്ല പക്ഷേ യെസ് ഇറ്റ് ഡിപെൻഡ്സ് സാർ അത് ആ ഒരു ഉത്തരത്തിനോട് ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഐ മീൻ എന്റെ ഒരു ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ പറയുന്നില്ലല്ലോ ഇല്ല ഇല്ല ശരിക്കും ഈ ബി ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് എന്താ സയന കൊബലോബീൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് അത് ശരിക്കും ഒരു വലിയ കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ ബി ട്വൽവിന്റേത് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മുടെ എന്താ ആർ ബി സി പ്രൊഡക്ഷന് അതിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു റോൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഈ ഡൈജഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ എനർജി സോഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് തന്നെയാണല്ലോ പക്ഷെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പൊ പശുക്കള് അങ്ങനെയുള്ള റൂമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസിലൊക്കെ അവർക്ക് സെല്ലിലോസ് ഒക്കെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പൊ അവരിലൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൊപ്പിയോണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസ് കൂടെ വരുന്നുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് ഇപ്പം ഗ്ലൂക്കോസ് എടുത്തു അതിന് ആറെണ്ണം ഉണ്ട് ആ ആറ് കാർബൺ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് കാർബൺ വീതം അസറ്റിൽ കോയായിട്ട് അവസാനം മാറ്റപ്പെടും അങ്ങനെയാണ് സൈക്കിളിലേക്ക് പോകുന്നത് ക്രിപ്റ്റ് സൈക്കിള് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സൈക്കിളിലേക്ക് പോകുന്നത് പക്ഷെ ചില കേസിൽ ഈ ആറെന്നുള്ളതിന് പകരം ഏഴോ അങ്ങനെ ഓടായിട്ടുള്ള കാർബൺ ആറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം വീതം നാലും പിന്നെ മിച്ചം വരുന്ന ഒരെണ്ണം മൂന്നായിട്ട് കിടക്കും അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ പ്രൊപ്പിയോണിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഫൈനൽ കൺവേർഷൻ ടു അസറ്റേർ കൊളൈനായിട്ടൊക്കെ മാറ്റുന്നതിൽ നമ്മുടെ ബി ട്വൽവിന്റെ
അപ്പോ ഈ വെജിറ്റേറിയൻസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ആനിമൽ സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഫുഡ് അവര് പാല് അതുപോലെയുള്ള സംഗതികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഡെഫിഷ്യൻസിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എനിക്കതിന്റെ അത്രയും വലിയ ഡീപ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം ഞാനിത് വളരെ പെരിഫർ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കും വളരെ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് പി എം നാരായണൻ ശ്രീ പി എം നാരായണൻ നല്ല രക്ഷായിരുന്നു രണ്ട് ചോദ്യമാണ് ഒന്ന് ഈ മെമ്മറിയും ഇമോഷനും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടത് എനി ഇൻസിഡന്റ് ഫോർ ഇവന്റ് വിച്ച് ഇസ് അറ്റാച്ച് ടു എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമോഷൻ വിൽ ഗെറ്റ് രജിസ്റ്റേർഡ് മോർ ഇൻ അവർ ബ്രെയിൻ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സാറ് പറഞ്ഞു മസിൽ മെമ്മറിയും ഈ മസിൽ മെമ്മറിയും നമ്മളുടെ സാധാരണ മെമ്മറിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ലോബൽ ഉള്ള വ്യത്യാസമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെമ്മറി മസിലിന്റെ മേലെയാണോ കിടക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിൽ തന്നെ വേറെ ഭാഗത്താണോ കിടക്കുന്നത് ഇതാണ് രണ്ട് രണ്ട് നല്ല ക്വസ്റ്റിൻസ് ആണ് എനിക്കതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് ഇമോഷൻ പ്ലസ് മെമ്മറി എങ്ങനെയാണത് ഇന്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് എൻ്റെ ഒരു ആൻസർ ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ആർക്കെങ്കിലും ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ സജഷൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ചെറിയൊരു ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞല്ലോ മെമ്മറി നമ്മളുടെ ഓരോ ഓരോ പ്രോസസ്സിലും ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇപ്പം മസിൽ മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആക്ടിവിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ലോബ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് മസിൽ മെമ്മറി ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡേറ്റയും ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പം ഇത്രയും അത് മസിൽസിലല്ല സേവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മെമ്മറി സേവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലോബ്സ് ന്യൂറോൺസ് ഡേറ്റ സേവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സും ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോബ്സും ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇതാണെന്ന് ചോദ്യം ഇതാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഉത്തരം പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒന്ന് ഒന്നും കൂടെ ചോദിച്ചേക്കാൻ ചോദ്യം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഇമോഷൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓൾവേസ് ഗുഡ് ഇമോഷൻസ് വിൽ ബി കണക്റ്റഡ് ടു സ്ട്രോങ് മെമ്മറി എന്നുള്ളത് അല്ല ഞാനത് ഗുഡ് ഇമോഷൻ എന്നുള്ളതല്ല ഒരു ഇമോ എല്ലാ ഓർമ്മകളും ഇമോഷണലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ ലാസ്റ്റ് മോൾ അത് ഗുഡ് ആവാം ബാഡ് ആവാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇമോഷൻസില് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടെന്ന ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ് ഇറ്റ് ഗെറ്റിംഗ് മോർ ഡീപ്ലി എച്ച്ഡ് ഓർ രജിസ്റ്റേർഡ് ഇസ് മേ ബി ദാറ്റ് ഇസ് ദ റീസൺ ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് മെമ്മറി ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടേം പൊട്ടൻസിയേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ലോങ് ടേം പൊട്ടൻസിയേഷൻ ഉദ്ദേശിച്ച് കാരണം ഒരു 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 സ്ട്രോങ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എന്ന് മാത്രമാണ് ഒരു സ്ട്രോങ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് മാത്രമാണ് അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഇമോഷണൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലാത്ത ഇമോഷണൽ കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത കേസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ എന്റെ ബർത്ത് ഡേ എന്റെ എന്റെ ബർത്ത് ഡേറ്റ് എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 ഇൻസിഡന്റ് സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കലും നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില ഡേറ്റകളാണ് അല്ലെ ലോങ് ടേം മെമ്മറി ആയിട്ട് അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ചില കേസുകൾ നമുക്ക് അത് രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ലോബ്സ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ചില വളരെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൺ ടൈം ഇൻസിഡന്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും വൺ ടൈം ഇൻസിഡന്റ് തന്നെ അതിന്റെ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ട് വളരെ ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്മറി ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതിലുപരി എന്റെ ഒരു നിഗമനം ഇത് പ്യുവർലി ഏതാ എത്ര ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഒരു ചിലത് ഇമോഷണൽ ബ
ചില പ്രത്യേക സൈക്കോ തെറാപ്പി ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മായച്ചു കളയുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അറിയില്ല അങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ എന്താണ് ഈ ഇതിന്റെ കണക്ഷൻസ് എല്ലാം ഓൾറെഡി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണലി അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ടെക്നിക്സ് വെച്ച് നമുക്ക് ഈ സെനാപ്സിന്റെ കണക്ഷൻസിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഇതിന് മെഡിക്കേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കും നടന്നിട്ട് അതിനെ ഇറൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കേസുകൾ പ്രൂവണാണ് അതെനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഒരു തെറാപ്പി ഒരു ലൈക്ക് ഒരു 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 അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ അറിയില്ല പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് അത് ഡ്രഗ് എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഒരു 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 സൈക്കോളജിക്കൽ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിലൂടെ എങ്ങനെ ഒരു അതെനിക്കറിയില്ല ഒരു ഹിപ്നോട്ടിസം എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ അത്ര ഗ്രാഹ്യമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എനിക്ക് പറയാൻ അറിയും ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡ്രഗ് ഇത് ഒരു വളരെ രസകരമായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു 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 സയൻറ്റിഫിക് ഒരു ഒരു പ്രൂ ഒരു തിയറി ഒരു ഒരു റിപ്പോർട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം നമുക്കിപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്നോളജിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ബ്രെയിൻ മാപ്പ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഇമേജിങ്ങിന് പറ്റുന്ന മോളിക്യൂൾസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ന്യൂറോൺസ് നമ്മൾ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നു അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഓരോ ഇൻസിഡൻറ്റും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ബാഡ് ഇൻസിഡൻറ്റ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് ഫോർ നമുക്ക് ഇവർ നമുക്ക് ലൈഫ് ലോങ് നമുക്ക് മറക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കേസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെ ന്യൂറോൺസ് ആണ് അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടെക്നിക്ക് നമ്മളെ നമ്മുടെ വേൾഡിലുണ്ട് ഇപ്പം അത്രമാത്രം അഡ്വാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ന്യൂറോൺസ് ആണ് അവിടെ ആ ഒരു കാരണം നമുക്ക് അയാളെ ബോധാവസ്ഥയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് എല്ലാം ഇമേജിങ് ടെക്നിക്സ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും അതുപോലത്തെ ചില ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ വിഷ്വൽസ് എല്ലാം അയാൾക്ക് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതൊക്കെ ന്യൂറോൺസ് ആണ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ന്യൂറോൺസിന്റെ ഈ പറയുന്ന നെറ്റ്വർക്കിങ്സിനെ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെഡിസിൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മെഡിസിൻ മെഡിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അത്തരം മെമ്മറി ലോസ് സമയത്ത് ആ പർട്ടിക്കുലർ മെമ്മറി ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് റേസ് ചെയ്ത് പോയി ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് അത് നോൺ ആണ് അത്തരം വളരെ വെൽ നോൺ മെഡിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് വല്ല മെക്കാനിസം അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹിപ്നോസിസ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ അറിയില്ല എനിക്കുള്ള സംശയം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മെമ്മറി എങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ പല സമയത്തും പലർക്കും മെമ്മറിയിലുള്ള സംഗതികളെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ അത്യാവശ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റണില്ല അതായത് മെമ്മറി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കണേ അതെന്നെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇത് ശരിക്കും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവേഷൻ ആണ് അതായത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഡാറ്റ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ വീണ്ടും അത് തന്നെയാണ് വീണ്ടും സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ജനറൽ നമ്മൾ പഴയ ഒരു 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 നോൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്കിനെ നമ്മൾ ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ആ സമയത്ത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാതെ പോകുന്ന ഈ നമ്മുടെ വിത്ത് ഏജ് അത് വളരെ നോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു റീസൺ ആണ് നമ്മളുടെ ചില പ്രോട്ടീൻ ഏത് ഏതാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ട ചില പ്രോട്ടീൻ സോഴ്സുകളുണ്ട് അത് അവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ഏതാണ് സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ഏതാണെന്നുള്ള റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇത് ഏജ് വിത്ത് ഏജ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സിംറ്റം ആണ് അപ്പോൾ എത്രമാത്രം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് അത് നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു അതെ ലോസിനനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഡാറ്റയുണ്ട് പക്ഷെ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് എത്രമാത്രം ഇവിടെ എഫിഷ്യൻ്
പറഞ്ഞോളൂ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാം തൊടുന്നോളൂ ഇല്ല ഇല്ല ഫ്രാൻസിന് വീണ്ടും സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടോ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽസ് എല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കൽ പൾസസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ പൾസസ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ വഴി അത് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള അവസ്ഥയില് അതിന് അയൺ ചാനലില് സോഡിയം പൊട്ടാസിയം അയൺ ചാനൽ അത് മാറ്റം വരുത്തുന്നില്ല ആദ്യം വരുന്ന സിഗ്നൽസ് അങ്ങനെ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും ആ സ്റ്റേറ്റിന് അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് മാറും അപ്പൊ വീണ്ടും വരുന്ന സിഗ്നൽസ് പുതിയൊരു സ്റ്റേറ്റില് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കാണുന്നത് ഇതിനാണോ ആക്ച്വൽ മെമ്മറി രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആയിക്കോളണമെന്നില്ല രണ്ടാമത് പുതിയൊരു ഡേറ്റ പുതിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പ്ലന്റി ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് പ്ലന്റി ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു പത്ത് ന്യൂറോൺസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് പല ലീനിയർ അതിന്റെ പല കോമ്പിനേഷൻസ് എടുക്കും പെർമിറ്റേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ വരുന്ന സമയത്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് പാറ്റേൺ അല്ല രണ്ടാമത്തെ ഒരു സിഗ്നൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഓവറാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ചില നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചില മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ്സ് വഴി ഇങ്ങനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോ ചില നെറ്റ്വർക്ക് ഇത്രയും പല കോമ്പിനേഷൻസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന പാറ്റേൺസ് തന്നെയാണ് മെമ്മറി ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഒരു സെയിം കോമ്പിനേഷൻ വീണ്ടും വരുവാണെങ്കിൽ അത് അത് ഓവറൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ കാര്യം നമുക്കത് അതെ അങ്ങനെയുണ്ട് ഓവറൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞല്ലോ മിമിക്ക് ചെയ്യണം അത് ബ്രെയിനിൽ എങ്ങനെ മെമ്മറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആ കാര്യം മിമിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലാതെ ചിപ്പില് മെമ്മറി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണല്ലോ നടത്തുന്നത് ആ എഫിഷ്യൻസിയോട് കൂടി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ റിസർച്ചിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറില് ഫിസിക്കൽ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്സിലോ ഒക്കെ മെമ്മറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന അതേ രീതി തന്നെയാണ് ബ്രെയിനിൽ ഉള്ളതെന്നല്ലേ ഏകദേശം അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബ്രെയിനിൽ എങ്ങനെ മെമ്മറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ മെമ്മറി എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മെമ്മറി ബ്രെയിൻ ക്യാൻ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്സിന് അതുപോലെയുള്ള സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിനൊക്കെ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാനല്ലേ ശ്രമിക്കുന്നത് നേരെ തിരിച്ച് ചിന്തിച്ചാല് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്സിലൊക്കെ മെമ്മറി സ്റ്റോറേജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഏകദേശം അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയല്ലേ ബ്രെയിനിൽ നടക്കുന്നത് അതെ ഏകദേശം അതെ 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 ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിപ്പം നമ്മളിപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡി ഡി അല്ലെങ്കിൽ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഫ്സെറ്റ് തന്നെയാണ് ഒരു മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ഫീൽഡ് എഫക്ട് ട്രാൻസ്ഫർ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ പത്ത് ബിറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ കൈ ഇത് തന്നെയാണ് പത്ത് ന്യൂറോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പത്ത് ബിറ്റുകൾ ഏതൊക്കെ പെർമിറ്റേഷൻ കോമ്പിനേഷൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഈ പത്ത് ബിറ്റുകളെ നമുക്ക് പല പാറ്റേൺസ് ഉണ്ടാക്കാം ചിലത് ഓൺ ചിലത് ഓഫ് അങ്ങനെ പല കേസ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബൈനറി മെമ്മറീസ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ സ്റ്റേറ്റുകൾ തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ന്യൂറോൺ നെറ്റ്വർക്ക്സും ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ് അബ്സൊല്യൂട്ട് കറക്റ്റ് അതെ തിരിച്ചും ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും കറക്റ്റ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതെ മോർ ടു ബി കറക്റ്റ് നമ്മൾ അത്രയും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതൊരു വളരെ സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ് വായിക്കും പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അറിയുന്നത് അതായത് ഒരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് വലിയൊരു പ്രശ്നം മാക്സിമം ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അത് തന്നെ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആണ് ആ എത്ര ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള പൊട്ടൻഷ
അത്രയും കോംപ്ലക്സ് ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതെ അതെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി ആണ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ളത് നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഒരു ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് അത് ചോദ്യമല്ല ഒരു അഡ്വൈസ് ചോദിച്ചിരിക്കാൻ സുനീത അമിത്സാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് എനിക്കറിയാമെങ്കിൽ ഞാനും കൂടെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് വളരെ അരവിന്ദ് വിളിച്ചത് അറിയുന്നത് ഫ്രാൻസ് പറഞ്ഞ പോലെ അരവിന്ദ് വിളിച്ചിരുന്നു ആ സമയത്ത് പുള്ളി എനിക്ക് പലപ്പോഴും എന്റെ മെമ്മറി മെമ്മറി വളരെ വീക്ക് ആണെന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നാറ് അറിയുന്നതൻ കളിയൊക്കെ ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മെമ്മറി ഇല്ലാത്ത ഞാനാണ് മെമ്മറിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊരു എനിക്കറിയില്ല അതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടൊരു ആൻസർ പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെ മെമ്മറി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം എത്ര റിപ്പീറ്റഡ് ലേണിങ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇന്റൻസിഫൈ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും അവരിലേക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നന്നായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക എങ്ങനെയാണ് മീഡിയം എന്നുള്ള വളരെ ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ പാറ്റേൺ ആണോ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതോ വളരെ ക്യാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും മോഡ് മോഡ് ഉപയോഗിക്കണോ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നിക്ക് സാധാരണ ഈ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഒക്കെ പറയാറുള്ളതാണ് വളരെ വളരെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് സർ ഫോർ എന്ന് പറയും സർവേ റീഡ് റിസൈറ്റ് റിപ്പീറ്റ് റിവ്യൂ അപ്പൊ നമ്മളൊരു സംഗതി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെ ഒരു ടാസ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഓടിച്ചൊന്ന് വായിക്കുക അതിന്റെ ഹെഡിങ്സ് സബ് ഹെഡിങ്സ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആ രീതിയിലൊന്ന് ടെക്സ്റ്റിലൂടെ കടന്നു പോവുക കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ ഹെഡിങ്സിൽ നിന്നും സബ് ഹെഡിങ്സിൽ നിന്നും സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും മനസ്സിൽ ഹൗ വൈ വാട്ട് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോം ചെയ്യുക ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസറിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കുറച്ച് എലാബറേറ്റ് ആയി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് റിസൈറ്റ് അതൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ആർക്കെങ്കിലും കൂട്ടുകാർക്കോ ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഈ വായിച്ച കാര്യം ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു നോക്കുക റിവ്യൂ ഒരു ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു സേ ഒരു ഫൈവ് പോയിന്റ്സ് അല്ലെ ടെൻ പോയിന്റ്സ് എനിക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നോ അതൊന്ന് കുറിച്ചു വെക്കുക പിന്നീട് അതിലേക്ക് വീണ്ടും വരിക ഇത് ഇതൊരു ടെക്നിക്ക് ആയിട്ട് യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഇറ്റ് പിന്നീട് നമുക്ക് അറിയാം അത് പഠിക്കുക മാത്രം ചെയ്താൽ പറ്റില്ല കളിക്കുക ആക്ടിവിറ്റീസ് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ലേണിങ് അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പഠിക്കുന്ന മാത്രല്ല അതിനോടൊപ്പം മ്യൂസിക് താല്പര്യം ഉള്ള ആള് അയാള് മ്യൂസിഷ്യൻ ആവാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു കളിക്കാൻ താല്പര്യം ഉള്ള ആള് ഏതെങ്കിലും ഒരു കളികളിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നു കാരണം ബ്രെയിന് ഈ എക്സർസൈസ് ബ്രെയിന് ബ്രെയിന്റെ ആക്ടിവിറ്റിയെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ എക്സർസൈസസ് കുറച്ചൊക്കെ വേണം ഇതൊക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത ഒരു ഒരു രീതി ആയിരിക്കും ഉചിതം എന്ന് തോന്നുന്നു താങ്ക് യു ഞാനൊരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ നേരത്തെ ചോദിച്ച ഒരു തുടർച്ചയാണ് നേരത്തെ ഞാൻ ഇമോഷണൽ ഇതും മെമ്മറി ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ആണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് അതിനൊന്നുകൂടെ വിശദമായി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില ചില സ്മെൽസ് ഒരു മണം ഒരു മെമ്മറിയുമായിട്ട് ലിങ്ക് കിട്ട് കിടക്കും ചിലപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാട്ട് എന്റെ ചോദ്യം ഇത് മെമ്മറി എന്നുള്ളത് തീർത്തും ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒരു സെനോപ്സിന്റെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എലമെന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് മെമ്മറിയെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക മണം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുമ്പം ഒരു പ്രത്യേക മെമ്മറിയുമായി അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് തീർത്തും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അനുഭവമായിരിക്കാം അത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതിന് തീർത്തും ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സെനാപ്റ്റിക് കണക്ഷൻസിന് അപ്പുറം വേറെ വല്ല ഏതെങ്കിലും ഇംപ്രിൻസ് ഈ പ്രോസസ്സില് മെമ്മറി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം എനിക്ക് 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 അതിന് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എനിക്കറിയില്ല അതിൻ്റെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് അത് വളരെ നല്ലൊ
ഉണ്ടാകാം <laughs> 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 ഇതില് ഈ ചോദ്യത്തിന് എനിക്കൊരു പോന്നിയൊരു കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ശരിയാവണമെന്ന് യാതൊരു ഇതില്ല ശരിയാ അല്ല എന്റെ ഒരു ഇതാണ് ഇത് ഈ മെമ്മറിയും ഇമോഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു പറഞ്ഞപ്പോ രണ്ട് മെമ്മറി അടുത്തടുത്ത് ഒരുപോലെ ഒരുമിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് രണ്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വേറെ ഒരു കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്നതാണ് ഉണ്ട് അത് അതൊരു പക്ഷെ സാധ്യമായിരിക്കും പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ചില അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ രമേശ് പറഞ്ഞപോലെ ചിലപ്പോൾ ചില റാൻഡമായിട്ടുള്ള സ്മെല്ലുകൾ നമ്മൾ ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ലാത്ത ചില മെമ്മറി നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ ഡേറ്റ് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ നമ്മളൊക്കെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ഒട്ടും കണക്റ്റഡ് അല്ലാത്ത ചില കേസുകളായിരിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു റാൻഡം കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എനിക്കറിയാത്തത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചിലപ്പം ചില ഇൻസ് കോയിൻസ് ചില ഇൻസിഡൻറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേസുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലാത്ത ചില റാൻഡം കേസുകളും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കറിയില്ല അത് എന്താണ് അതിന്റെ റീസൺ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പറയാൻ കൃത്യമായിട്ടൊരു ഒരു ഒരു പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ ഒരു ഒരു സാധനം ഒരു ഒരു ചാത്യം കൂടെ അതിനകത്തുള്ളത് നമ്മള് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഇത് ഇപ്പം ചില മസിൽ മെമ്മറീസ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ബ്രെയിനിനകത്ത് ഫിസിക്കലി അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ യേശുദാസിനെ പോലെ ഒരാൾ പാട്ട് കൂടുതൽ പാടുന്ന ആളുകൾക്ക് ബ്രെയിനിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് അത് ഫിസിക്കലി നമുക്ക് എന്റെ ബ്രെയിനും യേശുദാസിന്റെ ബ്രെയിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അവിടെ കൂടുതൽ സിനോപ്സിസ് കണക്ഷൻസ് ചില മേഖലകളിൽ വരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും സംശയങ്ങൾ പലപ്പോഴും മെഡിക്കൽ സയൻസിന്റെ ആയി പോയി എന്ന് തോന്നി അത് വളരെ വളരെ നാരോ ലൈൻ അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും സത്യത്തിൽ ആ ആ പ്രോസസ് ആണ് രതീഷ് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും പക്ഷെ ചോദ്യങ്ങൾ മെഡിക്കൽ സയൻസ് എന്നാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചെറിയൊരു അതുകൊണ്ടാണ് മെമ്മറി കൂട്ടാനൊക്കെ വഴി പറയും ചെറിയൊരു വളരെ നാരോ ലൈൻ ആണത് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ല പിന്നെ വേണ്ട വേറെ എന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഒരു വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റീവ് ഞാൻ ഒരു സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ട് അതുവരെ അദ്ദേഹം വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും കുട്ടികളെ പോലെ അങ്ങനെ വളരെ നന്ന കണ്ടിന്യൂസ് ആയി സംസാരിക്കും നമ്മളെ അടുത്ത് വരും മറ്റൊക്കെ വളരെ ഒരു കാരണപരമായി ഇരുന്ന ഒരു കക്ഷിയാണ് ആ ഒരു സ്ട്രോക്ക് വന്ന ശേഷം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു മാറ്റാം അതുവരെ മെമ്മറി ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയും എന്നിട്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പല പല കാര്യങ്ങളും പക്ഷെ പഴയതൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് അല്ല ഒരു സ്ട്രെയിൻ ആ സ്ട്രോക്ക് അതൊരു പ്രോസസ് തന്നെയല്ലേ ശരിക്കും അവിടെ അത് ചില ടിഷ്യൂസ് എല്ലാം ഡാമേജ് കാരണം പർട്ടിക്കുലർ ചില ലോസ് ഡാമേജ് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഡോക്സ് ഇൻഫെക്ഷൻസി കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഡാമേജ് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ടിഷ്യൂസിന്റെ അത് ഓരോരുത്തർക്കും അത് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് ആർക്കും എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം ഏത് ലോ എവിടെയാണ് അത് ലോക്കലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ ആരും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു 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 അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പലപ്പോഴും പല വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ചില ആൾക്കാർക്ക് കൈ ഇങ്ങനെ ചിലക്കാൻ ചലിക്കാൻ പറ്റാതെ അങ്ങനെ പല പല കേസുകളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ട് ആ ഫിനിയാസ് ഗേജിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അടുത്ത സമയത്ത് ആദ്യനാട് ഗോപിസാർ എന്ന് പറയാം മലയാള അദ്ദേഹമായിരുന്ന എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അച്ഛനാണ് ധാരാളം പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളാണ് അതെ മിതഭാഷി കാര്യം മാത്ര പ്രസക്തമായി സംസാരിക്കുന്ന ആള് ഒക്കെയാണ് ലിവർ ഫങ്ഷൻ അങ്ങ് ഡൗൺ ആയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത് പിന്നെ ബ്രെയിനെ ഒക്കെ അഫക്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്ന് തന്നെ ഈ മൂക്കൽ ഫീഡിംഗ് ട്യൂബ് ഇട്ട ഉടനെ പുള്ളി അലിച്ചു പരിച്ചു കയറി അപ്പൊ കൈ വന്ന നേഴ്സുമാർ പിള്ളേർ കെട്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇളയ മകൻ വന്നെ തൊണ്ണൂറ് കിലോയുമായി നീ നടക്കുകയാണ് 
എന്നെ കണ്ട് നരുന്ന് പെമ്പിള്ളാര് വന്ന് ബന്ധനസ്ഥനാക്കിയിട്ട് വായി നോക്കി നിക്കുകയായിരുന്നു നല്ലടാ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹം കുമാരനാശാനി തുടങ്ങി അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒരു പ്രഭാഷണം ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നീണ്ടു തന്ന പ്രഭാഷണം അത് നടത്തി കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മരിച്ചത് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക നിർത്താതെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു അതെ ശരിക്കും നമുക്ക് ഇമോഷൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇമോഷനും ഈ ഒരു പ്യൂർലി ഒരു കെമിക്കൽ എന്താ പറയുന്നത് കെമിസ്ട്രിയുടെ സൈഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഞാൻ പറയാം എട്ടു പത്ത് വർഷമായിട്ട് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഞങ്ങളൊപ്പം ഉണ്ടെപ്പോഴും മാറ്റം ഭയങ്കരസാണ് കൗതുകമാണ് സീരിയസ് ആയിട്ടിരുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടി കൈ പിടിക്കും ചെറിയ കുട്ടികളെ എത്രയാണ് അല്ല ഇത് ഇത് ഇപ്പം ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സ്ട്രോക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോ ഒരുപാട് സെൽസ് അങ്ങ് ഡെഡായി പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോ പിന്നെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സെൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളു നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഉള്ള സെൽസ് നമ്മുടെ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളില് കൂടുതൽ ആ ഏരിയയിലേക്ക് ബ്ലഡ് വെസൽസും പിന്നെ ന്യൂറോണൽ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ വരും അപ്പം മറ്റടുത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട ഗ്യാപ്പില് ഇവിടേക്ക് അങ്ങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നതാറാം പിന്നെ സാറ് തന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഇപ്പൊ യേശുദാസിന്റെ ഇതും അങ്ങനെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ എം ആർ ഐ ഒക്കെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ചില ലോബിലേക്ക് കൂടുതൽ ബ്ലഡിന്റെ ഇത് വരുന്നതും അങ്ങനെ ഉള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനൊരു ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ട് വി എസ് രാമചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാറിന്റെ ആ സാറിന്റെ ടെൽറ്റൽ ടെൽറ്റൽ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട് വളരെ നല്ല ബുക്കാ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ വേറൊരു ബുക്കുകൾ ഉണ്ട് വി ആർ അവർ ബ്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡി എഫ് സ്വാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെയാണ് ആ രണ്ട് ബുക്കുകൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് നമുക്ക് അറിയാത്ത സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് വായിക്കാണ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈവ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കാം വളരെ നന്നായിരുന്നു വളരെ ചുരുങ്ങിയ പേര് ഉണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാലും ആ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ തന്നെയാണ് ശരിക്കും ആ സെൽസിനെ പറ്റി പറയുന്നതും ഒരു ബ്രെയിനിന് ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ സാധനത്തിന് വളരെ കഴിയുന്നത്ര ലളിതായിട്ട് പറഞ്ഞതിന് വളരെ നന്ദി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇനിയും യാത്രകളിൽ ഉണ്ടാവണം കഴിയുന്ന അത്ര സംഭാഷണങ്ങൾ വീണ്ടും സംഭാഷണങ്ങൾ വരും കൂടെ ഇടണം ഞാൻ വളരെ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു പ്രസാദ് സാറിന് പ്രത്യേക പ്രസാദ് സാറിന് നമ്മളുടെ സ്വന്തം ആളാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളുടെ മെൻറ്ററാണ് പിന്നെ എങ്കിലും പ്രസാദ് സാറിന് നന്ദി പറയുന്നു കൂടുതൽ കൂടാതെ ഇന്ന് ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് പേര് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേർക്കും അങ്ങനെ കൂടി നമ്മളുടെ കൂടെ ഈ പ്രഭാഷണം ശ്രമിക്കാൻ വന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു താങ്ക് യു